നമ്മൾ മക്കളെ സെറ്റുകൾ എന്ന് പറ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അതിനാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് രീതിയിൽ സെറ്റുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം മറ്റൊന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം നമ്മളൊരു ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എലമെൻറ്റുകൾ കോമിട്ട് 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 എ ഈക്കൽ ടു ബി ഈക്കൽ ടു എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുക എക്സ് ഇട്ട് രണ്ട് കുത്തിട്ട് എക്സ് സച്ചിദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ അത് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ടു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ അല്ലേ ത്രീ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇ പോലുള്ളൊരു അക്ഷരല്ലേ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതിന് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഒറ്റ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ഉള്ളെങ്കിലോ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എലമെൻറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴോ നൽ സെറ്റിന് വേറൊരു അല്ലേ എം ടി സെറ്റ് നൽ സെറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യില്ലേ സെറ്റ് വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എം ടി ഐ എടുക്കുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജിട്ട് ഒരു വെട്ടിട്ട് ഫൈ എന്ന് വായിക്കില്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എലും ബിയിലും എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിന് ഈക്വാലിൻ്റെ സെറ്റ് തന്നെ പറയാ എലമെൻറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ലയാണെങ്കിലോ എണ്ണം ഒന്നും ഇല്ല എലമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയും എ ഈക്കൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ എലെല്ലാവരും ബിയിലുണ്ടാവും ബിയിലെല്ലാവരും ഇപ്പം ബിയിലെല്ലാവരും മേലുണ്ട് പക്ഷെ എലെല്ലാവരും ബിയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ബിയിലെല്ലാവരും എലുണ്ട് അപ്പം ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നല്ലേ പറയുക സി പോലെയുള്ള ഒരു അക്ഷരമല്ലേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി സബ്സെറ്റുകൾ നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറയൂലേ അപ്പം ഇത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എണ്ണി നോക്കി ശരിയാണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് എണ്ണ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ എണ്ണ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോന്നോ ഓരോന്ന് എഴുതും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ളത് എഴുതും പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ളത് എഴുതും അല്ലേ നാലെണ്ണെങ്കിൽ ആ നാലിന് എഴുതും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ എഴുതില്ലേ എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റല്ലേ നാല് സെറ്റ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എണ്ണി നോക്കൂല്ലേ എത്ര എണ്ണുണ്ടെന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂല്ലേ അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു സൂത്രം ആക്കി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലിന് ടു റേസ് ടു എൽ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതി സബ്സെറ്റ് ചെയ്ത സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സബ്സെറ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വലിയ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതി നമ്മൾ അതിന് പവർ സെറ്റ് പി ഓഫ് എ ബി ഓഫ് ബി ബി ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയും അല്ലേ പവർ ഓഫ് ബി പവർ ഓഫ് എ അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ സെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സൂപ്പർ സെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളുണ്ടാവില്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സൂപ്പർ പവർ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലേ ലോക ഈ ലോകം തന്നെ യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ അതുപോലെ അല്ലേ യു എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരമാണ് സൂചിപ്പിക്കട്ടാ ഈ സെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്ര രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും വെൻഡയഗ്രം എന്നാണ് പേര് വിളിക്കട്ടാ വെൻഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റില്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ടല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ്സെറ്റുകളില്ലേ സർക്കിൾ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഭൂഗോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇന്ത്യ വരയ്ക്കുക ആ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ ആർ വരയ്ക്കുക കേരളം വരയ്ക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ നമ്മൾ ഈ തൃശ്ശൂർ വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഈ സെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സംഖ്യകളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ കൂടുതലും സംഖ്യകളല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സംഖ്യകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ നാല് രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ സെറ്റുകളിലുള്ളത് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ കോംപ്ലിമ
കോമണായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുകളെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാം അല്ലേ കുറച്ച് കളയാം അല്ലേ കോമണായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ടീമൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി പാരവയ്ക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണ പോലെയല്ലേ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എല്ലാത്തതല്ലേ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ഇല്ലാത്തതല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വെൻഡയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലേ ഏതൊരു സെറ്റുകൾ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് വെൻഡയകരം മുഖേന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും നാൾ നമ്മളൊരു തിയറി പറയണ പോലല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമല്ലേ അതൊക്കെ പഠിക്കല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ന് തൊട്ട് ശരി ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് എക്വൽസ് സെറ്റ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ബി ഈക്വൽസ് സെറ്റ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ദൻ ഫൈൻഡ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെറിയൊന്ന് കണ്ട എ യു ഡി എൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ആ മതി ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സി എ മൈനസ് ബി ഡി ബി മൈനസ് എ ഇതൊക്കെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് വേ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്താ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ യു വേണ്ടേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലില്ലാത്തത് യൂലുള്ളത് എന്ന് പറയില്ല ഇവിടെ യൂ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുമോ ആയിത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടാ എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി യു യു അല്ലേ യൂണിയൻ യു പോലുള്ള അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബിയിലുള്ള ആൾക്കാരുകളെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ എ എഴുതട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം കിടക്കണേ ആയില്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ദ യൂണിയൻ ചിന്നിട്ടു ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇതിലും ഇതിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആറുണ്ട് എട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും അല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് എഴുതുന്ന തന്നെയാണോ നമ്മൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയാ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടാ ചേർത്ത് എഴുതാല്ലേ യോജിപ്പിച്ച് എഴുതാല്ലെ എല്ലാവരും യോജിപ്പിച്ച് എടുത്ത് എഴുതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടുണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എട്ട് പറയില്ല ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പറയല്ലേ നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ നല്ലത് ഇനി ബി അടുത്ത ചോദ്യം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ആറിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നാ ചോദ്യം എഴുതണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടല്ലോ എ നോക്ക് ബി നോക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് എടുത്ത് എഴുതാൻ സുഖമല്ലേ എ മൈനസ് ബി അതൊന്ന് എഴുതിക്കുക കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മൈനസ് അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയല്ലേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുകളെ എടുത്ത് കളയ രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇയാൾ അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാരവയ്ക്കില്ലേ ഇയാളും പാരവയ്ക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും പുറത്താക്കൂല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ രണ്ടാളുള്ള നമുക്കത് മതി അല്ലേ പാരവയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടല്ല ഡി ഡി അടുത്ത ചോദ്യം ഡി എന്നിട്ട് ചോദ്യം ബി മൈനസ് എ ആദ്യം ബി എഴുതും നമ്മൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പിന്നെ എഴുതും നമ്മൾ ഈ ആറ് ഈ ടീമിൽ പോയിട്ട് പാരവയ്ക്കില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പുറത്താക്കൂല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി ഏഴ് എട്ട് പാരവയ്ക്കുന്ന ആളല്ലേ ഒമ്പത് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇവർ മതിയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്തോ 
அடுத்த எழுதிக்கலாம் லெட்டு ஏ ஈக்வல்ஸ் செட்டு பி ஈக்வல்ஸ் செட்டு ஆயத்த ஜோதி மக்களே ஏ யூனியன் பி அல்லே ஏ எழுதமலா ஆதியம் ஏன்னு പറഞ്ഞா ஏ ஈ ஐ ஓ யூ யூனியன் பி னு പറഞ്ഞால ஏ மக்களே ஏ ஈ ஐ ஓ யூ இதில இதில உள்ள ஆட்களை யோசிப்பிச்சு எழுதல நம்ம செய்யணும் ஏ எழுதி E, I, I, O, O, U, 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 பி ஆதி எழுதண்டே மைனஸ் காமன் ஆயிட்டுள்ளது குறச்சு கலையில் ஏண்டே ஏ போயில போயிலோ போயிலோ ஆரும் இல்லோ நாள் செட்ட அல்லே நீங்கள் இவ்வளோ நோக்கி இதின் உத்தரம் கிட்டியது ஏ இ ஐ ஓ யூ ஏ என்ன ஒரு நாள் அண்ணில் உத்தரம் கிட்டிய ஏ இன்ற செக்ஷன் பி பி என்ன உத்தரம் கிட்டிய பி மைனஸ் ஏ நாள் செட்டில் உத்தரம் கிட்டிய நேரத்தை இங்கே ஒரு பிரத்யேகதை ஒன்றும் நடந்தில்லையோ இல்லை நடனா அப்போ ஈ சோதத்தில் எந்த ஒரு பிரத்யேகதை இல்லையோ நோக்கி இது உங்களு இதுண்டல்ல இது இதுண்டல்ல இது ரெண்டும் பரிசோதிக்கும்பொழு இதில்த்தை எல்லாவரும் அதில் இல்லையே அதில்த்த எல்லாவரும் இதில் ஒன்றும் இல்லையோ அப்போ அதல்ல வலிய செட்டு ஈ செட்டின்ற சப் செட் அல்ல அது அப்போ நமக்கு இது இது மனசிலாயது எந்த விட்டா இஃப் பி சப் செட்டு ஏ அல்ல எங்கி தென் ஏ யூனியன் பி உத்தரம் ஏ ஆயிரும் வலிய ஆளல் உத்தரம் வரும் அப்போ A intersection B എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ആളൽ ഉത്തരം വരെ B A എന്ന് പറയുന്നത് നാൾ സെറ്റ് അല്ല ഉത്തരം വരെ എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ലെറ്റ് യു ഈക്വൽസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അല്ലേ യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ 
ए तुटल बी तुटे का परम्लीमेंट का बी कोम्लीमेंट का कोम्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कोम्लीमेंट ए यूनियन बी हॉल कोम्लीमेंट आवटे नरीक्षक चौदह किटिया नाम आदमी यूड़ेल क्वस्टन पेपर आईकोटे ना एम्लीमेंट का ना चौद्लीमेंट चिन्ह पेर विम्लीमेंट एम्लीमेंट एलिया अंजल बी अदिमेंट इंटरसेन बी कोम्लीमेंट ए कोम्लीमेंट उत्तर कल अंज इंटरसेन बी कोम्लीमेंट उत्तर कंपिचल इंटरसेन चिन्ह इंटरसेक्टर कूटिमुटा कोमन आईटे न अदि चौदह अदलिमेंट बी कोम्लीमेंट बीलिया सी कोम्लीमेंट सी कम आदमी आ B equals set C equals set चौद्य
അപ്പൊ നമ്മള് മക്കളെ എടുത്ത് എഴുതാ മതിയാ ഏയ് നമ്മള് കൊസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്ന് എടുത്ത് എഴുതൂലേ ബി എടുത്ത് എഴുതി സി എടുത്ത് എഴുതി നമ്മള് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് കേട്ടാ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തില് അവര് പറയണത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി മാത്സിലൊക്കെ നമ്മളേ ആദ്യം ഇപ്പൊ സംഖ്യകൾ കൂട്ടൽ കുറയ്ക്കൽ ഗുണിക്കലൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ കുറെ പലതരം ക്രിയകൾ കാണുമ്പോഴേ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് ബ്രേക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യണം ബ്രേക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാറില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രേക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആണല്ലേ അപ്പൊ ബി യൂണിയൻ സി അല്ലെ മക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ബി എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിമൂ യൂണിയൻ സി എഴുതി പതിനൊന്ന് യൂണിയൻ എന്നിട്ട് യു യൂണിയൻ യോജിപ്പിച്ച് എഴുത് അല്ലെ എല്ലാവരും എഴുതി നമ്മൾ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിയില്ലേ പതിനഞ്ചല്ല ഇനി വേണ്ടോ അതവിടെ എഴുതി ഇനി ചോദ്യം ഇപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ടില്ല എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് കേട്ടാ അപ്പോ എ എന്ന് പറയണത് നമുക്കറിയാം അത് എഴുതി വയ്ക്കുക മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്നിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇട്ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്റെ വില നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് മക്കളെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇട്ട ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ നടിക്കലുള്ള ചിഹ്നം അപ്പൊ കോമൺ ആയത് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഏഴ് കോമൺ ഒമ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം ബി ചോദ്യം നോക്കി നിങ്ങള് എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് സി എന്നല്ലേ നിർമ്മിള പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആദ്യം കാണണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ആരാണ് മക്കളെ ബി മൈനസ് സി ബി എഴുതിക്കോലെ ഏഴ് ഒമ്പത് സി എഴുതിക്കോമ്പ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കളയണം ഏഴ് ഉണ്ടാവും ഒമ്പത് ഉണ്ടാവും ഇത് കോമൺ ആണെന്ന് കുറച്ച് കളഞ്ഞു കോമൺ ആണെന്ന് കുറച്ച് കളഞ്ഞു ഈ വിറ്റങ്ങളല്ലേ ഉത്തരമുള്ളൂ ഇനി ചോദ്യം നോക്കി നിങ്ങൾ എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് സി എന്നാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ എ എഴുതണം നമ്മള് എ എവിടെ അതെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് യൂണിയൻ ഈ ചിഹ്നം ഇട്ടു ഈ ബി മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എന്റെ വില നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഏഴ് അപ്പൊ ഉത്തരം മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ ബാക്കിയില്ല അടുത്ത് സി സി നോക്കി നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി അല്ലേ ബി എഴുത് നമ്മൾ ബി ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇന്റർസെക്ഷൻ സി പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇന്റർസെക്ഷൻ കേട്ടാ ആ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ ചോദ്യം മുഴുവനായാ ഇല്ല എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോ എ യൂണിയൻ ഏഴ് നമ്മള് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് യൂണിയൻ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അല്ലേ നമ്മള് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിന്റെ വില അപ്പൊ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇനി ഇതിൽ പതിമൂന്ന് വായിക്കില്ലേ എല്ലാവരും എഴുതണ്ടേ എല്ലാവരും യോജിപ്പിച്ച് എഴുതണ്ടേ നമ്മള് അടുത്ത വർഷം എത്തി കേട്ടാ ലെറ്റ് യു ഈക്വൽസ് സെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് 
ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരില്ലോട്ടാണ് എ ഈക്വൽസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബി ഈക്വൽസ് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ യു എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുകളല്ലേ എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടാ മക്കള് ബി എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടാ സി ചോദ്യ നമ്പറെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കി നിങ്ങൾ എ യൂണിയൻ ബി മുകളിലൊരു ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലേ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തതെന്നല്ല അറിയില്ലേ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ബി ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് അപ്പം എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബിയിലില്ലാത്തതെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതിന് എ യൂണിയൻ ബിയിലില്ലാത്തത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എ അറിഞ്ഞാലല്ലേ എല്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലില്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബി അറിയണ്ടേ അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി അറിയണ്ട മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കിയ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ല ആദ്യം കണ്ടേ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് ഇതല്ല ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എ യൂണിയൻ ബി കിടക്കണില്ലേ അത് ആദ്യം കണ്ടോ എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിയൻ ബി നാല് ആറ് യൂണിയൻ ആണ് കേട്ടാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് എട്ട് എ യൂണിയൻ ബി കിട്ടിയിട്ടാ പക്ഷെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ചോദ്യം എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബിയിലില്ലാത്തത് ഒന്നുണ്ട് യൂലിൽ നോക്കട്ടെ യൂലുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചുണ്ടാ ഏഴ് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യം ഏതാ കാണണ്ടേ നമുക്ക് ഉറപ്പായില്ലേ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എഴുതിയിട്ടാ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കേട്ട ചിഹ്നം ഇതിൽ ഇതിലും കോമൺ അല്ലേ മൂന്നും ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്നിട്ട് മക്കളെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നല്ലേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലില്ലാത്തത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിൽ ആരുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ഒന്നില്ല രണ്ടില്ല അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം സി ബി മൈനസ് സിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലേ ആദ്യ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ബി മൈനസ് സി ബി രണ്ട് നാല് ആറ് 
C. This common eye is not a common eye. It is a common eye. It is B minus C layer and don't let tund, Arilia, Onilia, Moonilia, Nalilia, R. Edipine D. A minus B, the compliment in the lay. Avadium A minus B, Gan and Emily. A nor an owner and the moon and Ali. B nor an air and the Nali are on the moon or Bichile. A minus B the complement B union. B, Dandu, Nali, R, C, Moon, Nali, Anji, Pindutram, Dandu, Moon, Nali, Anji, Ni Ail Ninum, Agnale, Ail Ninum, B, Union, C, Organum, N or Nara, the King, every day. On Rendu Moon Nile Corkana Rendu Moon Nile and G. R. On the Gorchibo Rendu Gorchibi, Moon Gorchibi, Nile Gorchibi, Nyarimatra by Gilabo. Not a level. Gumption and Yanji than a Mari than a Mitter than Gumshenda. Number T. Milal Kari, Lamar Corchile. Fire again, I'll carry a little team in the end on the kill. A bummer team, if I kill a mother on the mother and our law. Chido Punyang Korchi homework is a Munda. Be homework in the Malay. Chay the two. Number a group pull in the world. Number a group in the classical land. Group Pilkin, homework, Ningla group Pilkai can a homework. I'm going to say that I to homework a lay. Lomans and I to homework. About group Pilkin, the group Pilkai can ta. You could say you're not. Let A equals. Set A B B equals set A B C. The choosing is A subset B. What is A union B and A intersection B? And now, do this. Let V equals A, E, I, O, U. B equals A, I, K, U. Find V minus B. 